মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা আমি এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব ইনশাল্লাহ বিশ্ব মডেল হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যিনি এক হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত বদ্ধ জাহেলিয়াতকে দূর করে জাহেলি সমাজকে তিনি আলোকিত করেছিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সেই নির্দেশটাই দিয়েছেন সুরাই আহজাব একুশ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত আছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের মধ্যে এই আয়াত যার কাছে পৌঁছবে বিশেষ করে মুসলিম ব্যক্তি যদি হয় তাহলে তার উপরে ওয়াজিব হলো ফরজ হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করা আর এটা বিশ্বাস করা পৃথিবীতে যত পণ্ডিতি আসুক যত বিজ্ঞানী আসুক যত দার্শনিক আসুক যত মুফতি আসুক যত মহাদিস আসুক যত ইমাম আসুক যত খতিব আসুক যত পণ্ডিত আসুক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মতো উত্তম আদর্শ কেউ দিতে পারবে এটা বিশ্বাস করা ফরজ যদি এই বিশ্বাসটা থাকতো তাহলে আমাদের সমাজে এত জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়ত না আসলে মোহাম্মদ সাল্লামকে চিনি না অথচ রাসুলের আদর্শ সবচেয়ে বেশি আছে পবিত্র কোরআনের মধ্যে তারপরে আছে সই হাদিসের মধ্যে কোরআন এবং হাদিস দুইটাই কি আমাদের মধ্যে নেই দুইটাই আছে আর এই দুইটাই কার পক্ষ থেকে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্থাৎ কোরআন ও আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা তার ভাষা হাদিস এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাষাটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কিন্তু বিধান দুইটা এসেছে কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ বলছেন সুরাই আরাফ তিন নম্বর তোমরা তারই আনুগত্য করো অনুসরণ করো মা উন জেলা যা নাজিল করা হয়েছে এলেই কুম তোমাদের প্রতি মিরবিকুম তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তার অনুসরণ করো এছাড়া কোন বন্ধু বা অলি আউলিয়ার অনুসরণ করো না আল্লাহ পরে বলছেন কলি লাম্মা তাদা কারণ কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করবে অল্প সংখ্যক মানুষ হাদিস পাওয়ার পরে হাদিসের প্রতি নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ করতে হবে এই মানসিকতা মুসলমানদের মধ্যেই নাই আমাদের মধ্যেই নাই অথচ সাহাবাহ কেরাম হাদিস শোনা মাত্রই সাথে সাথে আত্মসমর্পণ করতেন আমাদের স্বভাবই হয়ে গেছে উল্টা চলা যদি আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সুন্না বুঝার পরেও উল্টা দিকে যদি চলি তাহলে তার পরিণাম কি সুরায় নেস একশো পনেরো নম্বর আয় খুলুন আল্লাহ বলছেন
হেদায়ত প্রকাশিত হওয়ার পরে যে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম না ফরমানি করবে বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং সাহাবা কেরাম যে রাস্তায় চলেছেন সেই রাস্তার উল্টা দিকে চলবে ও যেদিকে স্বেচ্ছায় চলতে যায় আমি তাকে চলার তৌফিক দিব ও চলুক এছাড়া যদি কোন অন্য পথে চলতে চাই আল্লাহ বলছেন আমি চলার তাকে সুযোগ করে দেব তারপরে বলছেন অনুস্লিহি জাহান নাম অতপর ধরে ওকে জাহান নামে আসার দেব তাহলে জানার পরে আদর্শ জানার পরে যদি কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধাচরণ করে তার নাফরমানি করে তার পরিণাম কি জাহান নাম আল্লাহ বলছেন মুসলিম জাহান নাম আমি আল্লাহ তাকে জাহান নামে আসার দেব সুযোগ নাই সুরায় নূর তেষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল বলছেন माना तो दूर कथा मानते विषय उल्टा हल ठाट्टा कर विद्रुप कर नबी के माना लागे ना নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যে আদর্শ দিয়ে গেছেন পৃথিবীতে কোন মতবাদ কোন ধর্ম কোন দর্শন কোন থিউরি আজ পর্যন্ত মোহাম্মদের চেয়ে উত্তম আদর্শ পেশ করতে পারেনি কিয়ামত পর্যন্ত পার হয়েও না ইনশাল্লাহ সম্ভবই না জানিয়ে এসেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন যেটা বলে দিয়েছেন তার উল্টা দিকে যাওয়াটা কত যে ভয়ানক অবস্থা আল্লাহ বলছেন যখন আল্লাহ এবং তার রাসুল কোন ফাইসালা পেশ করেন কোন মমিন নারী বা পুরুষের নিজস্ব এখতিয়ার নাই তার বাইরে যাওয়ার যদি মমিন হয়ে থাকে যদি ওহির বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে থাকে যদি মমিন হয়ে থাকে যদি কোরআন সুন্নার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকে নিজে কিছু করার অধিকার নাই আমি আগে একটা কথা বলেছি আপনি মানতে বাধ্য কারণ সব বিধান এসেছে কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাও শুনে রাখবেন কোন খানকা থেকে শরীয়ত বের হয় না কোন মাজার থেকে শরীয়ত বের হয় না কোন কবর থেকে শরীয়ত বাই হয় না কোন মনীষীর পুঁথি থেকে শরীয়ত বের হয় না শরীয়ত এসেছে সরাসরি কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আপনি বলুন আকাশে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আকাশে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে জাতিসংঘের সদর দপ্তর থেকে হক আসে না আন্তর্জাতিক আদালত থেকে হক আসে না प्रदत्त विधान बिुद्धाचरण कर আমি তাদের জন্য জাহান নামকে রেডি করে রেখেছি আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান নামকে যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওইটা আপনি মুসলিম হিসাবে মানতে বাধ্য এর বাহিরে যাওয়ার আপনার সুযোগ নাই 
আজকে আপনি থিওরি খুঁজবেন অন্যত্র ইমামের না ইমামের নাম দিয়ে ধর্ম খুঁজবেন পীরের নাম দিয়ে ধর্ম খুঁজবেন ইসলামের সুযোগ আছে না স্বয়ন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম নিজে কোন বিধান মানতে পেরেছেন না তিনি নিজে কোন বিধান তৈরি করতে পারেননি আল্লাহ বলছেন নিজের পক্ষতে কোন কথা বলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপরে ওহি করা না হয় নজম তিন এবং চার নম্বর আয়াত সুরা হাক্কা চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছয়চল্লিশ নম্বর আয়াত যদি মোহাম্মদ সাল্লাহাম নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলতেন তাহলে আল্লাহ তাকে সার দিতেন না আল্লাহ বলছেন আমি বুঝাচ্ছি কোরআন এবং সই হাদিসে যেটা এসেছে সেটা সরাসরি বিধানটা কার আল্লাহ আল্লাহ বলছেন বিশ্ববাসী শুনে রাখো যদি মোহাম্মদ সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা তৈরি করতেন ডান হাত দিয়ে তাকে আমি ধরে ফেলতাম অতপরা তাকে জবে করে দেহ থেকে গলাটা বিচ্ছিন্ন করে দিতাম মোহাম্মদ কি এই নবী একে সাধারণ নবী সাইয়েদুল মুর সালিম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সকল নবীর সর্দার মোহাম্মদ সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছেন তাকে আমি জবাই করে দিতাম তার পক্ষ থেকে যদি কোনো কথা বলতেন